人事三件，真厉害。龙姓皇子，是西陵掌教的爱徒，又是最受宠爱的年轻一代，我担心。你这一剑，会引发不可收拾的后果。事到如今，这一剑，我非射不可。要是别人追问，你这一剑，非射不可的理由呢？也许是因为，他不该逼我拿桑桑当赌注。这世上没有什么可以威胁我的。在都城，公主殿下曾经认为抓住了我的弱点，以为桑桑是我的命门，可是他错了，桑桑不是我的命门。他是我的命石本，他能将天地间所有事物悉数进化为虚无。神说是一种很强大的能力，然而越强大，责任越大。任何想要拥有这种能力的人，必须要有与之相匹配的品德，内心纯净、透明，无一丝阴晦。师傅，你看。桑桑，今儿晚这酸皮汤一定格外好吃。师傅，你去歇着吧，我给你多放几撮花。以后遇见倒吃，躲着点儿。你的意思是我打不过他？倒吃已经是道法自然了。即使你是现任的魔宗圣女，加上众元老的真传，依旧不是他的对手。我知道，他们都是来抢天书的。哥，天书在不在山门里？宗主走的时候没有告诉我，我们已经等了二十多年，真不知道我们还要等多久。宗主一定会回来的。
堂堂墨池院，王书圣的得意弟子，天下三痴之一的墨珊珊，竟然为了一个书院弟子向我出手，你可知道，我代表的是西陵。徐三先生，破镜在前，是隆庆先动的杀机，请道之，饶他性命。宁缺，你的福剑伤不了我，你只是射了一道福剑，便连卧功的力气都没有了。现在只能躲在女人的背后，真令书院蒙羞。你这句话可别说得太早。我一直想杀一个书院二层楼的弟子看看，而现在你毁了龙庆，便是给了我一个最好的理由。道池姑娘，莫山主，此事与你无关，我奉劝你不要把大和国卷进来。我承认我很弱，现在还不是你的对手，可是这不代表我以后依旧很弱。莫山主，你先走，不能连累你。想要英雄救美，也不掂量掂量。你不能杀我，我是夫子的亲传弟子。正因为你是夫子的亲传弟子，让你死在我的手上，才会更有意义。你不担心西陵会和书院为此开战吗？说不定唐国。也会讨伐西陵。能与书院二层楼真正的强者对战，是我叶红于修行以来最大的心愿。尤其是你的二师兄君莫。这么说，你今天非要杀了我不可。这里依山傍水，很适合做墓地。是在分开跑。快跑、啊！他真的是打败了隆庆的那个书院二层楼的弟子。嗯、我也曾经怀疑过。师傅说了，大明就跑。木山主怎么没跟着跑？真痴！是。木山主，他比你聪明，知道遇见我便逃无可逃，避无可避。是的父子符。正拼命，你难道不是在和我拼命？我拼命想活，有错吗？很好，你让我对你产生了一丝敬意，所以你更得死。
全门开了。破了宗主当年设下的禁制，怎么可能？是啊，怎么可能？他只是一个刚入书院的十三先生，是夫子最弱的一个亲传弟子，竟然破了宗主的禁制入了山门。夫子真的这么厉害？夫子还有十二个弟子，哥，你打得过他们吗？打不过。我倒是要去会会他们。宗山门竟然显示。否则玉石俱焚。试试看、啊。这里是魔宗山门，里面的重重险阻，不是光靠打架就能解决的。叶侯鱼，如果我们死了，你也未必能够顺利进去。珊珊说的对，与其打打杀杀，不如一起发财。
剑气。石头在动，快点带着启动啊！我站住，快跑！李晨，小徒弟，这是我和你五师兄为你绘制的棋盘。在你走投无路的时候，好好静下心来，下一盘棋。魔宗山门，一入荒原立刻待上，出了荒原马上摘下。他可助你搭弓射箭，关键时刻保你平安。按我说的做，方能保命。说书院后山能让圣俗二世相通，而魔宗山门则默然处于俗世之上。我也有同感。可惜了，如今这里一片荒凉其实你也没那么坏。你别误会，我只是觉得亲手杀死你，比看你被砸死有趣多觉寺的黑衣执事，还有护教骑兵，他们怎么会出现在这里？
书院柯浩然，灭魔宗于此。柯浩然是谁？柯浩然是我的小师叔。曾有如此强者，可惜你我生不同时，否则终我一生，不知会不会有幸与你一战。走小师叔为什么要灭魔？我从来都没有听说过。书院和魔宗有仇，凡事必有因由。连生神作，是您吗？您就是裁决寺上一任大神官连生三十二。想不到，这世间还会有人记得我。连生神作出生于西陵之东，当年一位名门家的后花园内睡莲一夜盛开，与此同时。降临了一名男婴，取名连生。公子连生没有受官封印娶妻生子，而是选择了访山探幽。一日，连生公子游至瓦山，欲与避难于烂柯，结识了岐山大师，经岐山大师点拨，悟得天情真言，并因烂柯变难而一举成名。这身世和龙兴倒有几分相似。龙庆怎么能和连生大师相提并论？连生神座后来前往西陵修行，受到前任掌教的礼遇，奉御观看了其他六卷天书，成为了裁决司神座。连生神座法号连生三十二，他每绽放一片如玉的莲瓣，便能展现一种大能力。小姑娘。你怎么会对我的往事知道的这么清楚？弟子裁决司司座叶红鱼，拜见连生大师。二十多年了，我本以为慢慢余生，永无天日，不会再见到任何人了。这二位又是何人？莫池院王书圣的弟子莫珊珊
，书院夫子先生的弟子宁缺。怎么会有这么弱的书院弟子？你既然是西陵才觉寺的大神族，又为何会出现在魔宗圣殿，还被我小师叔顶在这里？你果然还是发现了。你周身所缚，哪有小师叔浩然气？是我小师叔把你顶在这里。是我的挚友，我们曾相伴游历数年，他却不顾世俗，娶了一个洪秀昭的偷牌舞女，我们渐行渐远，他入书院，本事越来越大，离那片漆黑的夜也越来越近，可浩然入魔了。我必须要阻止他，所以，我不惜一切代价，将他拖入这场血雨腥风之中。你撒谎！我小师叔有失浩然正气，绝不会去修魔宗功法。又何以入魔呢？魔者，忧心而浅。当他拿起那把剑时，便已成魔，可浩然他进入书院之后，背离了昊天的光辉，这便是魔。不可能，我也练浩然剑，甚至看过所有关于浩然剑的书，都与魔宗功法无涉。该为何是你娶妻不成，嫉妒成性？住口！可浩然入魔兽天珠而死，人尽皆知。你胡说！你可以回书院问问夫子，柯浩然到底是怎么死的？为什么你们书院对柯浩然的死讳莫如深？他是裁决寺的连生神座，他的话不会错的。管他什么神座呢？我听说魔宗乃西陵前代大神官所创。虽然魔宗自成一脉，但是必源自那本名字卷天书。西陵和魔宗本是一脉，又何以入魔？昊天之下，道魔之别，不在于理念，不在于脉流。而在于存世毁世之差，有若黑与白，光与暗，怎能相融？魔就是魔，黑就是黑，恶就是恶。那他为何被困在这里不死？难道他也入魔了？他说的没错，我依然入魔。相同，便可入世。你们当中的一个人，谁靠近我，便可继承我的神魔，甚至可以修炼十传的经文。
人还活着。是不是也应该上前让他授予我一些念力，让我打败夏侯？我是不是应该上前让他传给我？林深君，小心！老爷。有修行者可以召唤远古的饕餮异兽，他们吞噬修行者的血肉，来弥补自身的修为不足。被困十几二十年，早已流尽筋骨，况且他有个穿梭的铁链。胡明福，这座樊龙以轻视为礼，以剑恨为杖，是可浩然亲自布置。我等了这么多年，就是为了破了樊龙阵而获得重生。是小师叔亲自布置的樊龙阵。当年，我假扮魔宗之人，杀死柯浩然的妻子
就是想让他去灭掉魔宗。我再率护教骑兵和黑衣骑士坐收渔利，没曾想，却被柯浩然发现了真相。我欲用翻龙将他拥困在魔宗山门之中，却被他悟出了翻龙真谛，将我反困在其中。这果然不是自负恕罪，是小师叔把你关在这里，治我，罪我，为权求耳。无论是你。还是释然，亦或是柯浩然，都没有这种资格治我的罪。你究竟是什么人？佛子、道士、大魔头、神仙、老虎、赖皮狗。<笑>我这一生扮演的角色太多，到最后。甚至连我自己都险些忘了自己是谁。我是西岭的大神官，天庭的山门护法，还是魔宗的大弟子，我自己也分不清楚。我乃连生三十二，半半个不同。不知世人为何总以一半之美负全脸之心。我欲成佛，便成佛。我欲成我，变成我。尸骨相伴这么多年，应该很无聊吧？我很好奇，明明您的胸围是这三人中最弱的一个，为何你却能第一个清醒？大概是你给出的诱惑不够大。难道我的衣钵对你都没有吸引力吗？我学贯三宗道魔相通便可入神。这是我多年的礼物，可惜了，你的礼物不够价。就算倒贴我银子，我也不会继承你的衣服。要学，我也要学小师叔的。可疯子将剑意化成世间所有道法，用我最得意的凡龙封住所有天地元气，把我像妖怪一样。镇压在这终日不见青天的地方，让我承受这永世的孤独和绝望，我不甘心呐、啊啊啊啊！呀！说声抱歉，忘了时间的你有些茫然。远看在天边，近看在眼前，光影就在转身之间，感慨一点，人生依然。嘿，接着我来改变，就算只守这天。
时间是个恩怨，我已绝缘。